房总部好了，我们叫去刺杀李总的的人，任务失败了，还波及到了厉家的人。什么？你们这帮废物怎么办事的？放火之前难道没看到厉家的人在吗？王总放心，我们已经灭口了，厉家不会知道是我们干的。灭口有个屁用！你不知道厉家老四是金牌律师吗？但凡留下一点痕迹，他们就会查到老子头上来。到时候要是厉思航找上门来，你替我去死吗？老公，什么事啊？怎么发这么大的火？我刚才叫人去教训老李，结果不小心波及到了厉家的人。我们之前计划那么半天，岂不是白费了？老陶，你说我们是不是趁现在赶紧溜？你别那么紧张害怕，他们查到你肯定需要时间。我委托的杀手已经开始执行任务了，他们肯定能在你被查出来之前抓到厉云晨和那小丫头。到时有人质在手，你还不是随便拿捏厉家？老炮说的对，是我想太多了。一连几天都没有动静，看样子这些人应该是不敢对我厉家出手了。我今天得去游乐场实地勘察一下。暖暖也要陪大哥哥去，我这次派些小弟跟着你们一起去，这样应该就不会有什么意外了。要是有什么危险，记得通知我们，我们肯定立马赶到。嗯，我明白了。等了好几天了，终于等到这个好机会了。我们是不是该出手了？再等等，他们现在厉家太近了，要是他们向厉家求救，我们根本来不及绑走他们。嗯，说的也对，那我们再等等吧。是时候了，动手！由于杀手用飞镖刺破了轮胎，厉家的车子不得已停了下来。怎么了？不会又有人来欺负暖暖了吧？可恶，没想到他们居然还盯着我们。我来通知爸爸他们。大胆！你们是哪里来的小贼？居然敢拦我们厉家的去路！识相的就快滚开！你们可承受不了厉家的怒火！就凭你们几条杂鱼也敢跟我们叫嚣？厉家增援来得很快，赶紧动手，别跟他们废话了！我们没有多少时间。两个杀手如同鬼魅一般在人群之中穿梭，几乎是一瞬间，厉家所有的手下就全都倒地。怎么可能？居然一瞬间就把三弟的小弟们全都打倒了！要知道，三弟的手下可都是以一敌十的好汉。暖暖，我们快跑！两个杀手速度很快，一瞬间就将大哥打晕了过去。可恶，你们居然敢打大哥哥！暖暖也不是好惹的，看招！只是这次遇到的敌人明显强大太多，不出意外，他也被一记手刀打晕。老大和暖暖呢？是谁袭击了他们？他们不会有事吧？爸爸，你先别着急，一瞬间就把三哥的小弟全都打败，就证明这几个人实力不一般。他们如果想要杀大哥和暖暖的话，应该是轻而易举。这里没有暖暖和大哥的身影，他们应该是被绑走了。三番两次对我厉家出手，要是让我找出来你们，必然让你们灭族。都怪我，早知道我就跟着大哥他们一起来啊！三哥，你也别太过自责，谁也不会想到会发生这样的事。这次出手的人，明显不是一般人能够抵挡，这不怪你。老六，附近的监控掉出来了吗？能不能看出来是谁干的？爸爸，附近的监控都被毁坏了，应该是早有预谋，我什么都查不到。老四，你呢？上次火烧大厦的事，你查出来是谁了吗？已经有怀疑的对象了，但是还不能够确定，应该还需要一点时间。调用厉家所有的暗面力量，搜寻老大和暖暖的踪迹，我要让这些人知道惹怒我厉思航的代价。而另一边，暖暖和大哥醒来时，发现被绑在了一个废弃的仓库中。我真是，为什么？为什么我总是要被绑架呀？这厉家的千金身份也太值钱了吧！你们到底是谁？绑架我们到底有什么目的？闭嘴！让你说话了吗？这你以为在这里你还是厉家大少爷吗？坏蛋！你不许打我大哥哥！等我爸爸来你就死定了！哈哈，你们老爸找到这儿都不知道什么时候了，我就打，我就打，你能把我怎么样？说吧，你有什么目的？我们步入正题，你厉家家大业大，绑架你们当然是为了钱。你要是识相的话，就把厉家的财产交给我。呵呵，你做梦吧！哟呵，小子你很狂啊！现在这里可是我的地盘，再问一次，你交不交？呵呵，就算你打死我，我也不会把厉家的财产交给你的。好，你这家伙明明只是个养子，没想到对厉家还蛮忠心。不过你不交，我有的是办法让你交。哈哈，不知道你这妹妹扛揍不了。混蛋，不许动暖暖，有本事冲我来！我懒得再跟你废话了，你就说你交不交吧。你不交的话，你妹妹以后可就不能用手吃饭了。呜、哦，我在小说中我可没看到过这种情节呀，为什么剧情会变成这样？呜、哦、呜、哦，大哥哥，暖暖，虽然很想说些硬气的话，但是我现在真的好怕。我数三声，你要是再不交出来，我就动手了。三，可恶，这可怎么办？绝对不能让暖暖受到伤害，先稳住这个劫匪再说。住手，我教你们不要伤害暖暖。好，算你识相。我上衣口袋里有张黑色的卡，那里面存储了厉家一半的财产。你放我们离开，我就告诉你们密码。好、啊，你这是在跟我谈条件，你给我搞清楚。
，我是在命令你，这不是在跟你商量。你是想要你妹妹从此变成残疾人吗？慢着，我说，我说，你们不要伤害暖暖。大哥害怕暖暖受伤，只好随口编了个假密码告诉老王。鹏，你最好不要骗我，我现在就去试试看密码是不是真的。要是我发现密码是假的，等我回来，你妹妹就死定了。大哥哥，你你有没有事情？都怪暖暖。如果暖暖足够强大，就不会让你被威胁了。妹妹，都是大哥不好，掉以轻心了。以后大哥一定好好保护你。而老王独自外出跑回自己的公司，尝试刷卡，但结果很显然，密码是错的。可恶，这个狗东西居然骗我，看来是不想活了。殊不知，厉寒冰和厉莫文在对面的楼里查看着一切。果然是他，他手里拿的是大哥的卡，看来是想要钱。还等什么？我现在就冲出去把他抓住。三哥，等等，我们现在出去只会打草惊蛇，就算抓住他，我们也不能立马问出大哥他们的下落，而且还很有可能会让暖暖他们陷入危险。现在最好的办法是通知爸爸过来，我们只需要跟着他找到暖暖他们的所在地就行。哼，你说的有道理，是我冲动了，我们就先跟在他后面。无知大妈强行向暖暖索取停车费和看护费，收不到钱他就砸了车，却没想被四哥送上法庭，赔了个倾家荡产。喂，不许走，你还没有交看护费和停车费呢。你不要命了了，快让开，我有急事要走。我帮你看住车，保护了你的车，你应该要付我看护费才行，停车费也要付。你在说什么呢？我还从来没有听说过停车要付什么看护费，我又没让你帮我看车，而且餐厅面前这个停车位是免费的，餐厅都没问我收钱，你凭什么问我收？这里所有的车都是这样的，我每次都来这里收看护费，别人都会给，你凭什么不给？行了，我还有急事，我懒得跟你吵。男子随手掏出一沓钱扔给大妈，这才让开。好好好，这些富二代果然全都人傻钱多，我只要缠着他们，就能赚到很多钱。在停车位上还有好几台豪车，他家肯定超级有钱，我要狠狠的敲诈他们一笔。而暖暖刚和哥哥们从饭店出来，准备回家。哈哈，来了来了，这穿着打扮果然不是一般人，老娘这次要发财了。你们可算来了，我都帮你们看车看了半天了，赶紧给我一笔看车费吧！你们这车这么贵，看车费你们至少也得给我几十万。大这，大妈你在说什么呀？看车费是什么东西？为什么暖暖从来没有听过？你懂个屁！你们这车这么贵，很多人都会来偷的，要是没人看着，早就把你们的车偷走了。我可是耗费了许多时间和精力，你们必须得给我酬劳才行。可是我们并没有叫你帮我们看车呀，而且车车那么大，要是还在我们手上，怎么可能有人偷走？呵。这里的规矩就是这样，只要停在这里的车，我都会负责看护。看护完了之后都是要付看护费的。现在这些小偷手法高明的很，就没有什么是他们偷不走的。而且就算没人偷走，要是有熊孩子在上面乱跳怎么办？有无知的女人在车上乱涂乱画怎么办？嗯、呃，就算真的发生了这样的事，那也不是大妈你该管的呀。这些都是治安员叔叔该管的事情，法律自然会制裁他们。我不管，我帮你们看了那么久的车，我都快累死了。你们今天必须要付我看护费才行。暖暖，你跟这种脑子不太好的大妈啰嗦什么？三哥哥把他抓开，我们就可以走了。我们不用理他。说完，三哥将无知大妈提起来丢到一边。哼，谁知道这位大妈马上又跑回来，直接就躺在了车前。哎呦喂，痛死我了！你们的车撞到我了，我的脚好像不能动了，快赔钱！大妈，你别乱说，暖暖我们可没撞你，明明就是你自己扑过来的，你这是在碰瓷。我才没有胡说！你们仗着自己是有钱人，撞了我就想走是吧？你们也太欺负人了！大妈，你这样是很危险的哦，万一我们的车是启动了，没有及时踩刹车，你可能就真的被撞了。你快让开吧，不要再发疯了！你们把我撞了，我现在全身都痛的要死，我走不了路了。你们必须要赔我钱才行，就当是赔偿给我的医药费了。这样啊，那正好，暖暖的二哥哥是个医生哦，他现在就可以帮你治疗，正好就不用医药费了。二哥哥，这位大妈说她受伤了，你帮帮她吧。嗯，交给二哥吧，我肯定会帮她治好的。二哥掏出了一大把手术刀，大妈看到了，吓得立马爬了起来。你别过来，我的脚好像不疼了，他已经好了。哈哈，暖暖的二哥哥很厉害吧？一瞬间就把你治好了，这下子不用要医药费了吧？暖暖，我们可要走了，大妈，你不要再拦着我们了哦。我不管，你们刚才就算没撞到我，但也吓到我了。我现在感觉头晕眼花，你们对我造成了很深的心理阴影，你们必须得要赔我钱才行。大、啊、这，大妈，你怎么会有这么多理由？暖暖，看你不是被吓到了吧？你应该是想敲诈我们钱吧？你这臭丫头，不要胡说，我可是遵纪守法的好良民，才不会干这种事。你们的车刚才差一点点撞到我，吓到我不是很正常吗？明明就是你们开车不注意，现在居然还要诽谤我。暖暖，我们没有做错事情哦，我们是不会赔你钱的。大妈，你快让开吧，不然暖暖只有报警把你抓走了。
。哼，你这臭丫头怎么这么烦？你们家那么有钱，给我一点钱怎么了？你又不会死，我都这么大把年纪了，你就不会体谅一下我吗？要是大妈你有什么很困难的地方，你一开始就能和暖暖我们讲，要是能帮的话，我们是可以帮你的。但是你上来就骗我们，还要敲诈我们，你一点素质都没有。暖暖很不喜欢你这样的，所以暖暖不会给你钱的。呃、哦，你们真是一帮没有良心的坏蛋！你们不配开这么豪华的车。既然你们不肯给我钱，那这车你们也别要了。看老娘把你们的车都砸了！生气的大妈拿出随身携带的锤子，哐哐哐，就把暖暖家的车都砸坏了。呵、哦，你们欺负我一个老年人，真是坏透了！这下知道我的厉害了吧？呀，大妈，你可真是个泼妇！明明就是你自己做错了，居然还要把责任推卸到我们身上，现在还把我们家的车都砸坏了。你知道这两辆车多少钱吗？我管他多少钱，你们欺负了我，我砸坏你们的车，这是正当防卫，我是不会负法律责任的。这车都是全球限量款哦，一辆差不多就要十亿的样子，你要赔暖暖家十亿才行哦。呵，我才懒得理你们，我做的明明都是正确的事情，我是不用赔钱的，反而你们欺负我，法律肯定会让你们赔钱的。暖暖，这个大妈脑子不太正常，跟她讲道理讲不通，你别理她了，让四哥哥来解决吧，我这就起诉她，让她知道谁才是对的。嗯哒。看来也只有这样了，不然这大妈根本认识不到自己的错误。四哥把大妈告上了法庭，六哥提供了监控，证据确凿。法庭直接宣判结果：被告非法索取钱财，故意碰瓷，砸告总共价值十亿的豪车，应当赔偿原告十亿元、啊。什么？法官大人，你是不是搞错了？明明就是这些人差点撞到我，还在那里诽谤我，要赔钱的应该是他们才对呀。你所说的行为，原告都不存在，你才是犯法的那一个。法官大人留情啊！我哪有十亿啊？别说十亿了，我连一千万都没有啊！把我卖了都赔不起，我该怎么办啊？是啊是啊，法官大人，我妈有精神问题，她动不动就是喜欢问人要钱，所以不能这么判，是吗？她有精神问题吗？这是她这么多年来全部的体检和医院报告，不但她没病，她还非常健康。另外，这是你每次收的停车费用的进账和出账记录，你妈收的停车费全部用来给你买房子了。他砸了我们家的车，不想赔钱，想赖账是不是？这次会追加拍卖你们所有的财产来赔，我还不相信，还有人砸我李三爷的车改赖账。咦，李三爷，你是黑龙会的龙头？对，对不起，我们赔，我们赔。如果全部赔了都还不够，这样吧，暖暖家开的有缝纫机厂，里面缺个扫地的阿姨，你就在缝纫机厂里面打扫卫生吧，就当是给暖暖家还债了。呜呜呜，谢谢小公主开恩，对不起，之前是我错了。我以后一定好好打扫卫生还债。暖暖和令诺文获奖的摄影作品，却被一家公司发律师函告知侵权索赔。四哥直接出动了金牌律师团，把这家公司赶出了龙国。四哥哥，今天晚上的星空好漂亮，哥哥陪暖暖去屋顶看呀。好啊，四哥哥带上器械，把星空漂漂亮亮的拍给暖暖当做纪念。哇，原来四哥哥还会摄影呢，四哥哥好厉害。哥哥可是拿过很多关于摄影的奖的，只是平时没有表现出来。哼，那暖暖一会也要自己拍一些哦。我们走吧。四哥准备了专业的摄影道具，带暖暖来到天台，和暖暖一起拍摄了许多漂亮的星空照。妹妹，你们有学过任何摄影知识？为什么你拍的照片这么专业，都可以去参赛获奖了？哇哦，一下子没注意，就暴露了自己是满级大佬的事情，得快点糊弄过去。哈哈，有吗？暖暖只是看到好看就拍了。四哥哥拍的可好了，暖暖很喜欢哦，不愧是获得很多奖的摄影大师。波波波，这样啊，暖暖高兴就好。这些作品四哥哥会帮你一起发布和参赛的。而过了好几天后，暖暖的家门口却迎来了一名不速之客。你好，我们是来找厉墨文的，请问他在家吗？啊，找我们四少爷啊，等着我同桌。哇哦，这家看起来好有钱，这笔业务我肯定要赚大了，回去没准升职啊。你找我有什么事？您好，厉墨文先生，你是不是在社交媒体上使用了很多天台上拍摄的星空照片？是的，有什么问题吗？我是是个棒子公司的人，那片星空是属于我们管辖的。你昨天擅自使用了我们的星空版权，这件事情你得负责才行。你们管辖，那我得怎么样负责？放心，我们公司是很好说话的。念在你并不知情的份上，一张照片只要十万元就行了。你拍了一百张，也就是总共要赔偿我们公司一千万元。呵。我还是第一次听说星空是有人管的。我熟读所有法律，我怎么没发现相关的法律？你回去吧，根本就没有什么星空版权。你少在这里诓骗我，你已经构成了敲诈罪。你要是再敢胡说八道，我保证会让你牢底坐穿。离谱，离大谱，星空都有管辖权了吗？这位叔叔，那宇宙不得也是你们的了？哼。
只要能变成图片的，我们都有版权。如果你拒绝赔偿的话，我们将会给你下律师函。到时候可不仅仅只是赔一千万了，你可要想清楚。呵呵，你这家伙是在跟我讲笑话吗？你倒是说说看，你们哪里来的星空版权？呃，这个你别管，这是属于我们公司的机密，怎么可能跟你这个外人讲？你现在只需要知道，你擅自使用了我们公司的星空版权，这已经构成了犯罪，你必须得进行赔偿。我们给你三天时间考虑，要是三天后再不来赔钱，你就等着收律师函吧。告辞了。四哥哥，这公司是不是故意敲诈我们丽佳呀？他们用了暖暖拍的照片，不是应该给看暖暖钱吗？哈哈，我还是第一次听说星空有版权的，是个棒子公司，肯定有问题，居然敲诈到我头上来了。另外，他们居然敢使用妹妹拍的照片，却不给我妹妹版权费，我必须要去他们公司问清楚。四哥哥，他们敢抢暖暖的小钱钱，暖暖不会放过他们的，暖暖陪你一起去。今天你们公司有人来我家找我，要我索赔星空版权的费用。你们公司知道这件事吗？这位先生，您说的这些事情，我们是无权过问的，所以我们并不是很清楚。那把你们公司的总经理叫来吧，我来跟他谈谈。不好意思，我们总经理每天都很忙的，要是没有预约的话，您是见不到他的。你改天预约了再来吧。你们公司的员工已经涉嫌对我进行了敲诈，这可是已经触犯到了法律。你们难道不管一下的吗？还是说你们想收到我的律师函？这这位先生，你冷静一点，这里面肯定是有什么误会。我们公司向来都是很遵守法律的，不会做这种事情的。要是想澄清，就赶紧让你们总经理来见我，不然的话，我会对你们发起律师函。到时候你们公司名誉受损，名誉对于公司来说是最重要的东西。到时候要是你们公司因为损失过多倒闭，你负得起这个责任吗？德先生，您不要吓我，我会帮您询问清楚的。只是今天总经理真的很忙，你改天再来好吗？你少在这里跟我打太极，你不就是想找办法把我支走吗？你别以为我不知道，我所拍的星空照片，我自己就是原创作者，你们哪里来的星空版权？这件事情你们必须得给我交代清楚。先生，您不要生气，我现在就帮你问总行了吧？明天就能给你答复，您先回去吧。行，那我就等明天你们给我答复。要是敢糊弄我，你们就等着收我的律师函吧。很快得知自己的手下乌龙的把律师函发给了原创作者，是个棒子公司打来电话。魏先生，关于您昨天来公司说的事，我已经知道了，这些全都是误会，您千万不要给我们公司寄律师函。怎么误会了？你给我说清楚。是这样的，星空的版权并不是我们公司的，是第三方公司的，是他们授权给我们售卖的，这不关我们的事啊。你说的第三方公司是哪个公司？这我们不太方便透露，您谅解一下，这些都是属于商业机密，平民的学识，您应该是知道的吧？所有的法律相关文件我都看过，从来没有哪里记录了关于星空版权的法律，这是在捏造版权，对我进行了敲诈。您说的对，这家公司简直太可恨了，我们也不清楚法律，所以才会被他们公司诓骗了。您放心，从此以后，我们公司绝对不和那家公司合作了。呵，你还在这里跟我装蒜？你以为我不知道吗？根本就没有什么第三方公司，全都是你捏造出来的而已。关于星空版权，也是你们公司捏造出来，诓骗骗敲诈他人的手段。你们所做的一切就是为了牟利赚钱。你怎么什么都知道？你到底想怎么样？说吧，要给你多少钱，你才肯保守这个秘密？呵，我不缺钱，我就看不惯你们到处欺骗敲诈别人。你们公司就等着我的律师函吧。就这样，丽佳的律师团将是个棒子公司告上了法庭。而是个棒子公司的人看到丽佳的律师团居然这么多人，吓得浑身发抖。我们是触犯天条了吗？一个简单的侵权案子，对方的律师团上了几百人，要不要这么夸张？别别怕，老板，我们赔赔不了多少的。法官大人，是个棒子公司捏造虚假版权，欺骗敲诈他人，已经犯了敲诈罪和侵犯法律罪，应当判处天价赔偿和有期徒刑。法官大人，原告并未提供什么证据，全都是口头之词。我提出，我方无罪。哈，谁说我没有证据的？我这里有这个公司近年来对于使用他人版权敲诈的所有证据。只见丽佳小弟推来了满满一堆资料，这里是几千名受害者的委托书和他们自身的版权证明，足以证明这是一家靠侵权和敲诈牟利的公司。只见丽佳小弟又推来了满满一堆资料，四哥也开始压制式辩论。这就是金牌律师立墨文吗？我感觉我的作用只是敲一下锤子啊。太可怕了！我怎么会接下这样一个委托？对方的律师要不要这么欺负我？由于证据确凿，法官开始宣判。经本法官查证，原告所提供证据有效，被告所犯罪行皆为属实，应当总共赔偿一万亿元，不得再次经营。由于是个棒子公司捏造，不存在版权法律，公司的经营者将判处有期徒刑二十年，涉及敲诈的人将判处有期徒刑十年。本次案件到此结束，暂停。我我我，怎么会这样？我只是想赚点钱而已，我不想坐牢啊！我赚的钱都还没花。呜、哦、呜，我只是听经理的命令办事呀、啊，我不想坐牢啊！我女朋友还等着我娶她呢。